ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ 7:30 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 7:30 ਤੋਂ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 7:30 ਤੋਂ 8:00 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਵੱਤ ਵੱਤ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਐਸਟੀਐਸ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨੋਨ ਐਸਟੀਐਸ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਔਰ ਰੋਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟਸ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਈ ਸਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਓਵਰਆਲ ਸਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਲਆਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਵਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਓਵ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 4 ਆਂਚੀ 5 5 ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਨੇ ਦੋ ਚ 6 ਨੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਨੇ 6 ਨੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਘਟੋ ਘਟ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ 60% ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਡੀਐਲਆਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇਕਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀਆਰਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਸੀਆਰਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਪੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਏ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਈਵਨ ਕਈ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ
ਜੀ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਆਇਲਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਈ ਇੰਟੇਕ ਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਅਜੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 99% ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੀ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ 6.5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਈਜ਼ਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੋ ਜੀ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਰ ਬਰਸ਼ਰਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੱਲੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੱਲੇ 6 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 8 ਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 10th ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੱਸ 2 ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਓਪੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 60 ਹੈਗੇ ਜਾਂ 55 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 50% ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ 16 17 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆਪ ਦੇ
ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਿਫਟਸ origignal ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਜਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰੌਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਕਾ ਚੱਲਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 9-9 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 16-16 20 20 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਲਤ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰੀਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਪਾਸ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਮੈਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਬੱਚਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ 10th ਦੀ ਡੀਐਮਸੀ ਮੇਰੀ +2 ਦੀ ਮੇਰਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੰਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਇੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਨੇ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਆਪਣਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਕਮਿੰਗ ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ ਉਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਬੱਚਾ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦੇ ਚ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਢੇ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਫਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਟੀ ਤੇ ਟਫਲ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਐਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਇਲਸ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੱਚੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਸਡਬਲਯੂ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪੀਐਸਡਬਲਯੂ ਮੀਨਸ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੇ ਚੱਲਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਮ ਕਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਮ ਬੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਮ ਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਮ ਏ ਹਿੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਬੀ ਏ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਮ ਬੀ ਐਚ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵ
ਫਾਇਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪੜੂਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬੱਚਾ ਐਲਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇ ਲੂਗਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਯੂ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਨੇ 10th ਪਾਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ 10 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਾਢੇ 3 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਪਰ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਬੱਚਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਿਸ਼ਰਤਾ ਬਿਸ਼ਰਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੇਖ ਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਮੀਨਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ 1.5 ਲੱਖ ਵੱਲ ਭੱਜੂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਫੀਸ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਕੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਫੀਸ ਦੇਖ ਲੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੋ